வணக்கம் இரண்டாயிரத்தி ஆறு யூவி எயிட்டி நைன் என பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த குறுங்கோள் அதாவது ஆஸ்ட்ராய்ட் அரிசோனாவின் தியூசான் அருகே உள்ள கேட்லினா ஸ்கை ரிசோர்ட்டின் மூலமாக இரண்டாயிரத்தி ஆறு ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்பதில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இது எழுபது முதல் நூற்றி அறுபது ஃபீட் டயாமீட்டர்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இதனுடைய வித் ஒரு ஃபுட்பால் ஃபீல்டின் அளவு இருக்கும் அண்ட் இதனுடைய லென்த் பவுலிங் ஃபீல்டின் நீளம் இருக்கும் எனவும் சொல்றாங்க இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த அஸ்ட்ராய்ட் வெறும் பத்து நாட்களில் மறைந்துவிட்டது என யூரோப்பியன் சவுத்தன் அப்சர்வேட்டரி ஸ்டேட்மெண்டில் உள்ளது டெலிஸ்கோப் மூலமாக அஸ்ட்ராய்டை கண்டுபிடிப்பது கடினமாக இருந்ததால் இந்த அஸ்ட்ராய்டின் எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் எங்கு இருக்கிறது என்பதை அக்யூரேட்டாக கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை இந்த அஸ்ட்ராய்ட் பூமியை தாக்குமா என்பதை உறுதி செய்வதற்கு இஎஸ்ஓ அஸ்ட்ரானமஸ் ஒரு வித்தியாசமான முறையை அப்ரோச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த அஸ்ட்ராய்டை அப்சர்வ் செய்வதை விட அது உண்மையிலேயே பூமியை தாக்குமா எனவும் இன்கேஸ் பூமியை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தால் எங்கு இருந்தது அண்ட் எங்கிருந்து வருகிறது என்பதை அஸ்ட்ரானமர்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த அஸ்ட்ராய்ட் பூமியை தாக்க வந்து கொண்டிருந்தால் அது வரும் வழியின் ஆழமான படங்களை இஎஸ்ஓவின் மிகப்பெரிய டெலிஸ்கோப் மூலமாக படங்களை கேப்சர் பண்ணியதாக இஎஸ்ஓ அக்ரிஷியல் யூரோப்பியன் சவுதர்ன் அப்சர்வேட்டரி என்ற ஸ்டேட்மெண்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க ஜூலை நான்கு ஐந்து தேதிகளில் கண்டினியூவாக அஸ்ட்ராய்ட் வரும் வழிகளை அப்சர்வ் செய்து இந்த அஸ்ட்ராய்ட் பூமியை தாக்காது என்ற முடிவிற்கு அஸ்ட்ரானமஸ் வந்திருக்காங்க தொடக்கத்தில் இந்த அஸ்ட்ராய்ட் சிறியதாக இருந்தாலும் டெலிஸ்கோப் மூலமாக பார்க்கும் பொழுது மிகவும் சிறியதாக இருந்தது மேலும் அது பூமியின் வளிமண்டலத்தினுள் அதாவது அட்மோஸ்பியனுள் வந்து எரிந்துவிடும் என இஎஸ்ஓ ஸ்டேட்மெண்ட்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இதனால் செப்டம்பர் மாதத்தில் பூமியை தாக்கக்கூடிய அபாயகரமான அஸ்ட்ராய்ட் பூமிக்கு வராது என அஸ்ட்ரானமஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க அஸ்ட்ரானமஸ் கணித்து வைத்திருந்த பாதையில் இந்த அஸ்ட்ராய்டை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை இதனால் இந்த அஸ்ட்ராய்ட் பூமியை தாக்காது என நான் டிடெக்ஷன் அடிப்படையில் டிசைட் பண்ணிட்டாங்க